गर्ल्स आपका स्वागत है इंडियन अकेडमी ऑफ कॉमर्स में और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी हम करने वाले हैं नेचर एंड गोल्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी तो इस चैप्टर इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले क्या लगा चाहूँगा कि ये देखो ये एम सी ओ सेवन का हिस्सा है राइट इग्नू से जो एम कॉम की पढ़ाई कर रहे हैं उनका सेकेंड ईयर का एक पेपर है एम सी ओ सेवन विच इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रेडिट पॉलिसी ठीक है तो क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है उसका क्या नेचर है और उसको उसके क्या गोल्स होते हैं उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स होती है वो हम हम हमारे इस वीडियो लेक्चर में करेंगे आई होप कि आपको पसंद आएगा इससे जो एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि क्या क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है तो वो ये हो सकता है कि वॉट आर द गोल्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी ठीक है इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आई होप कि आपको पसंद आएगा वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल पाएगी ठीक है तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है देखो क्रेडिट का मतलब यहाँ पे होता है उधार ठीक है जब आप किसी को पैसे दे रहे हो किसी का कोई काम करने के लिए तो जो आप उसे पैसे दे रहे दे रहे हो उसे हम कहेंगे क्रेडिट ठीक है अगर सिंपल वे में समझा जाए फॉर एग्जाम्पल आप मान लो किसी से कोई सामान परचेज कर रहे हो राइट फॉर रुपीज़ टेन थाउजेंड और फिफ्टीन थाउजेंड एंड ही इज़ गिविंग द सेम प्रोडक्ट टू यू फॉर रुपीज़ फॉर रुपीज़ फिफ्टीन थाउजेंड ऑफ श्योर बट ही इज़ नॉट टेकिंग एनी कैश फ्राम यू ही इज़ गिविंग यू ऑन क्रेडिट ठीक है उधार पर वो आपको सामान दे रहा है राइट right. जिस तरह से वो उधार पर सामान दे रहा है उसी तरह से कई बार होता है कि लोग जो है उधार पर मतलब पैसे देते हैं उधार कह रहा हूँ लोग पैसे देते हैं उसी तरीके से कि आप जो है जब आपके पास पैसे होंगे आप मुझे वापस कर देना तो जो वो पैसे देते हैं या फिर जो वो सामान दे रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे क्रेडिट ठीक है वो याद रखना है आपने आइए इसका नेचर देख लेते हैं द टर्म क्रेडिट पॉलिसी रेफर्स टू दोज डिसीजन वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट ठीक है क्रेडिट पॉलिसी का मतलब ये होता है कि वो सारे डिसीजन वेरिएबल्स जिसका असर जो है जो अमाउंट है ट्रेड क्रेडिट का उसके ऊपर पड़ता है तो कौन कौन से ट्रेड वेरिएबल्स हैं आइए देख लेते हैं द इन्वेस्टमेंट एंड रिसिवेबल्स ठीक है जो भी इन्वेस्टमेंट उनके रिसिवेबल्स पे होगा उसके ऊपर क्रेडिट का जो है असर पड़ेगा अ फर्म्स क्रेडिट पॉलिसी डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ रिस्क अ फर्म इज़ विलिंग टू अंडरटेक इन इट्स सेल्स एक्टिविटीज़ ठीक है इफ एक फर्म की जो क्रेडिट पॉलिसी होती है वह यह डिटरमाइन करती है ठीक है या फिर उनको जो फ़ायदा होने वाला था वो कितना रिस्क वहाँ से ले रहे हैं राइट right, वो उनकी क्रेडिट पॉलिसी जो है वहाँ से पता चलती है कि कोई कोई भी फार्म जो है वो कितनी इंटरेस्टेड है किसी भी आ, अपने पैसे को जो है किसी को देने के लिए आ, आ, वो, आ, क्योंकि अगर वो पैसे दे रही है तो इसका मतलब एक तरीके से रिस्क ले रही है तो वो कितना रिस्क ले पा रही है ये सब कुछ डिपेंड करता है उनके सेल्स एक्टिविटीज़ के माध्यम से ठीक है उनके क्रेडिट पॉलिसी के माध्यम से इफ़ द क्रेडिट पॉलिसी इज़ लिबरल एंड लीनियंट अगर क्रेडिट पॉलिसी बहुत ही लिबरल होती है मतलब बहुत ही आसानी से जो है आप लोन दे देते हो अगर लीनियंट होती है रिसिवेबल्स विल बी एट हाइयर लेवल ठीक है आप आप देखोगे कि जो भी आप पैसे आपको रिसीव होंगे ठीक है एज एन एज एन इंटरेस्ट या फिर जो भी प्रिंसिपल रिसीव होंगे वो बहुत ही ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू एज एज कम्पेयर टू इन केस ऑफ रिजिट पॉलिसी अगर रिजिट पॉलिसी होगी तो हो सकता है आपको जो जो रिसिवेबल्स है जो आपका जो आपको फ़ायदा हो रहा है जो आपको बेनिफिट हो रहा है वो कम हो ये बहुत ही सिंपल सा एक फिनमिना आप देखो आप आप अगर बहुत ही आसानी से किसी को पैसे दे दोगे तो एक तरह से एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है जिसके कारण से जिस आदमी को आप पैसे दे रहे हो वो भी आपको बहुत ही तुरंत जो है पैसे वापस कर देता है विथ ऑल द इंटरेस्ट विच यू आर चार्ज ठीक है ना तो ये चीज़ होती है बट अगर आप रिजिट पॉलिसी में अपनाओगे तो सबसे पहला बात तो आप लोन दे ही नहीं पाओगे क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में को देखना चाहोगे उसके बाद आप लोन दोगे एज अ बैंक अगर मैं देखूं तो बैंक जो होती है वो जल्दी किसी को लोन नहीं देती वो बहुत ही रिजिट पॉलिसी कभी कभी अपनाती है जिसमें वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है और वो जो है लोन देना नहीं चाहती है जल्दी से है ना तो उसके कारण से क्या होता है कि उनका जो बेनिफिट है उनको जो फ़ायदे मिलने चाहिए वो उतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती जितने अच्छे से उनको ग्रो करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अगर अभी लूँ तो बजाज फिनजर्व का आपने नाम सुना होगा जो कि फाइनेंस कंपनी है बजाज की जो फाइनेंस करती है अगर आप मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो या फिर किस कोई भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो फिर वो वहाँ से जो है आपको फाइनेंस करती है तो देखो ये एन है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है बैंक नहीं है ये लेकिन फिर भी देखो इसकी जो इसका जो बेनिफिट इसका जो कंपनी है वो छोटी सी कंपनी थी कितनी बड़ी भी कंपनी हो गई क्यों क्योंकि इनकी क्रेडिट पॉलिसी बहुत अच्छी है वो जो है बहुत ही लिबरल पॉलिसी अपन
तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है क्रेडिट पॉलिसी के तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट पॉलिसी दैट इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट इज थ्री फोल्ड ठीक है तो जो ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट पॉलिसी का जो रिसीवेबल होगा जो रिसीवेबल्स की जो मैनेजमेंट होगी वो थ्री फोल्ड में होगी मतलब तीन तरीके से होगी तीन दौर में होगी तीन सिचुएशन में होगी फॉर एग्जाम्पल टू मेंटेन ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिसीवेबल्स सबसे पहला जो इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये होता है कि जो भी रिसीवेबल्स उसके पास आ रही हैं उसका जो मेंटेन है वो ऑप्टिमम लेवल पे हो अच्छे लेवल पे उनको रिसीवेबल्स मिले उनको जो है अच्छा रिटर्न मिले टू कीप डाउन द एवरेज कलेक्शन पीरियड यहाँ पे देखो टी एल आई ई लिखा हुआ वो द है ठीक है टी एच ई है वो प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण वैसे दिक्कत आ रही है टू कीप डाउन द एवरेज कलेक्शन पीरियड ठीक है वो लिख करके रखते हैं कि उनका जो एवरेज कलेक्शन है वो किसी पीरियड में कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है टू 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 ऑप्टेन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेल्स ठीक है जो एक अच्छा लेवल ऑफ सेल जो है वो वहाँ से वो अचीव करना चाहते हैं तो ये इनका थ्री फोल्ड जो है रिसीवेबल मैनेजमेंट होता है देर आर थ्री स्टेप्स इन क्रेडिट पॉलिसी अब देखो क्रेडिट पॉलिसी में भी तीन तरह के स्टेप होते हैं कौन कौन से हैं फर्स्ट द क्रेडिट क्रेडिट पॉलिसी इज टू बी फॉर्मुलेटेड माफी चाहूँगा फर्स्ट द क्रेडिट पॉलिसी इज टू बी फॉर्मुलेटेड बाई डिसाइडिंग क्रेडिट कंडीशन ठीक है ना सबसे पहले जो होता है क्रेडिट पॉलिसी आपको फॉर्मुलेट करना होता है जो भी डिसाइडिंग क्रेडिट कंडीशन होते हैं उसके माध्यम से उसके बाद उसके अलावा जो टर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना होता है दूसरी बात जो यहाँ पे बोली जा रही है सेकेंडली द क्रेडिट पॉलिसी इज टू बी एक्जीक्यूटेड तो जो आप क्रेडिट जो आप पॉलिसी जब आपने बना ली तो फिर उस पॉलिसी के आधार पर जो है आपको लोन देने हैं है ना थर्डली जो बात यहाँ पे बोली जा रही है वो ये है कि द क्रेडिट पॉलिसी इज टू बी वैल्यूएटेड बाई कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन अब जो क्रेडिट पॉलिसी आपकी है है ना उसको आप इवेलुएट करोगे उसको आ, आ, उसको आप चेक करने की कोशिश करोगे आप चेक कैसे करोगे उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा आपको जो है इवेलुएट करना होगा वो करने के लिए आपको डेटा कलेक्ट करना होगा और फिर उस डेटा को एनालाइज करना होगा ठीक है ना जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी उसको आपको कलेक्ट करना है और फिर एनालाइज करना है अब देखो गोल क्या होता है क्रेडिट पॉलिसी का तो चार यहाँ पे गोल दिए हुए हैं अचीविंग ग्रोथ इन सेल्स सेल्स में आपको ग्रोथ अचीव करना चाह रहे हो दूसरा है इंक्रीजिंग प्रॉफिट आप अपने प्रॉफिट में बढ़ोतरी चाहते हो तीसरा है मेंटेनिंग लिक्विडिटी आप अब चाहते हो कि आपके पास कैश रहे कैश का जो मेंटेनेंस है वो बना रहे आपके पास मीटिंग कॉम्पिटिशन और जो कॉम्पिटिशन मार्केट में है एग्जिस्टिंग या जो आगे जाकर के होने वाला है आप मार्केट में अच्छी तरीके से कम्पीट कर पाओगे अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी बेहतर होगी तो ये गोल्स होते हैं क्रेडिट पॉलिसी के ठीक है उसके बाद देखो कुछ पॉइंट्स और हैं ठीक है दो पैराग्राफ है उसको पढ़ लेते हैं द मेन पर्पस ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट इज टू इंक्रीज सेल जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि जो सेल्स है उसमें इंक्रीज करना अब सेल में इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट में इंक्रीज होगा सीधी सी बात है सम कस्टमर्स हु आर नॉट इन अ पोजिशन टू पे कैश आर अट्रैक्टेड ड्यू टू क्रेडिट फैसिलिटीज अब देखो बहुत सारे कस्टमर होते हैं ना वो इस सिचुएशन में नहीं होते कि वो कैश पे कर सकें फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना ही अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो अचानक से अगर मुझे बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है अब मुझे पे करना पड़ जाए तो क्या मैं पे कर पाऊँगा अचानक से नहीं कर पाऊँगा कोई भी नहीं कर पाएगा क्योंकि किसी के पास भी इतना कैश नहीं होता है तो उसके कारण वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ को उठाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनके पास एक ऐसी फैसिलिटी हो जहाँ से वो पैसे उठा करके जो है उसका इस्तेमाल कर सकें ठीक है इसी का एक एक, एक, एक इसी का एक प्रभाव है जिससे क्रेडिट कार्ड जो है वो काफ़ी अभी के टाइम पर चला हुआ है है ना ई कार्ड अभी काफ़ी बहुत चला हुआ है क्यों चला हुआ है क्योंकि लोगों को पैसे उधार पर चाहिए लोगों को पैसे अचानक से क्योंकि पैसे अचानक से तो किसी के पास नहीं होते ना एक लार्ज रकम जो है अचानक से किसी के पास नहीं होती है तो उसके कारण से ये चीज़ होती है व्हेन सेल्स इंक्रीजेस द प्रॉफिट विल आल्सो इंक्रीज जो मैंने आपको बताया अभी अगर सेल इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा द हाइयर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज चार्ज ऑन क्रेडिट सेल्स ठीक है तो जो क्रेडिट सेल के ऊपर देखो जो हाइयर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इसमें चार्ज किया जाता है जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि आप देखो एक तरीके से आप रिस्क ले रहे हो आप जब उधार दे रहे हो किसी को अपने पैसे तो आप एक एक तरीके से रिस्क ले रहे हो राइट तो जो रिस्क प्रीमियम है वो रिस्क जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट के रूप में जो है लोग लेते हैं सिंस अकाउंट्स रिसीवेबल्स कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश सो दे कैन सो दे हेल्प टू मेंटेन लिक्विडिटी एज कम्पेयर टू इन्वेंट्रीज ठीक है तो जो अकाउंट जो रिसीवेबल होते हैं जो अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं उसको हम जो है बहुत ही ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं राइट right. इससे क्या होता है कि जो आप लिक्विडिटी अपनी कंपनी में मेंटेन करना चाह रहे हो वो आप, आप आसानी से कर पाओगे इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग द इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता जितना कैश को होता है और कैश आपको बहुत इजीली
तो ये काफ़ी आसान है ये बात यहाँ पे बोली जा रही है समटाइम्स इन सिचुएशंस ऑफ इंटेंस कंपटीशन इन द मार्केट विथ अदर फर्म्स मे बी एबल टू मीट कंपटीशन थ्रू क्रेडिट सेल्स ठीक है ना तो देखो जब जब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में विथ अदर कंपनीज तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा अब अगर आप पैसे उधार में नहीं दोगे अगर आप अपने सामान को उधार में नहीं बेचोगे तो लोग क्या हैं सभी के पास तो पैसा है नहीं ना कि वो आपके पास से सामान खरीद ले जिसके पास पैसा है वो आपके पास आएगा सामान खरीदने के लिए पर अगर आप उधार में देना शुरू करोगे तो जिसके पास पैसा नहीं है और उसको सामान की जरूरत है वो भी आपके पास आएगा सामान खरीदने के लिए तो एक तरीके से आप जो मार्केट में कंपटीशन है उसको मीट कर सकते हो अगर आप क्रेडिट सेल्स के ऊपर ध्यान देते हो तो अगर आप लोगों को उधार देना शुरू करते हो तो ठीक है इट मे ऑफर डिस्काउंट इफ द कस्टमर पे इन टाइम तो इसका एग्जाम्पल तो आपको हर जगह दिखता होगा अगर आप समय पर अगर आप पैसे दे दो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है है ना अगर आप ऑन कैश उसी टाइम पेमेंट कर दो तो फिर आपको 5 परसेंट का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा है ना लेकिन अगर आप उसी चीज़ को अगर बहुत टाइम के बाद दोगे तो फिर आपको ना ही कैश डिस्काउंट मिलेगा उल्टा कभी कभी उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज हो जाता है आपने सुना होगा नो कॉस्ट ई है ना इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट जो होता है हमारा जैसे आप फ़ोन आपने खरीदा तो दो हज़ार का ई एम बन गया तो उसमें नो कॉस्ट ई एक टर्म होता है जिसमें आपको जो है अलग से कुछ पे करने का जरूरत नहीं पड़ता जो फ़ोन का दाम होता है उसी को ही इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके फिर वही आपको पेमेंट करना होता है ठीक है ना वो नो कॉस्ट होता है बट कभी कभी विथ कॉस्ट ई या फिर इंक्लूसिव ऑफ कॉस्ट ई ये भी होता है जिसमें आपको जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है राइट तो वो चीज़ सही नहीं है है ना अगर आप कैश पेमेंट कर दोगे तो फिर आपको उस तरह की कोई झंझट नहीं होगी है ना तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है कि लोगों को जो है डिस्काउंट भी दिया जाता है अगर वो टाइम पे पेमेंट कर देते हैं तो वेन अ फर्म अडॉप्ट मोर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी जब एक को, जब कोई फर्म बहुत ही ज़्यादा लिबरल क्रेडिट पॉलिसी अपनाती है नो डाउट सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीजेज वहाँ पर क्या होता है ना कि जो सेल होता है वो जो है बढ़ता नहीं है प्रॉफिट जो होता है वो भी अचानक से एकदम नहीं बढ़ जाता बट देर इज़ अ रिस्क ऑफ मोर बैड डेप्स ठीक है तो जब आप लिबरल ज़्यादा पॉलिसी अपना रहे हो तो जहाँ जहाँ तक वहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट में इंक्रीज तो हो ही रहा है है ना वहाँ पे चाहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आप लिबरल क्रेडिट पॉलिसी अपनाओगे लोग जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे आपके पास से सामान खरीदने के लिए बिकॉज उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी उसी टाइम पर बट इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट बताया गया है वो ये है कि इसके साथ साथ ही साथ रिस्क ऑफ मोर बैड डेप्ट भी हो जाता है बैड डेप्ट का मतलब होता है जब आपके पैसे डूब जाते हैं पूरी तरह से आपने किसी को पैसे उधार दिए बट उसने पैसे आपको दिए नहीं मान लो उसकी डेथ हो गई या कुछ अगर हो गई इसी तरीके से हमारे बैंक में एन भी काफ़ी जमा हो गया है है ना आपको पता होगा तो इस तरह की अगर दिक्कत हो जाती है ना तो फिर आपका जो पैसा है वो पूरी तरीके से डूब जाता है तो जब आप पैसे दे रहे हो बहुत ही क्रेडिट जब बहुत ही लिबरल पॉलिसी अगर आप बना मतलब मान रहे हो लिबरल पॉलिसी अगर आप अपना रहे हो तो फिर जो रिस्क ऑफ बैड डेप्ट है वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा ठीक है स्ट्रीजेंट क्रेडिट पॉलिसी ऑन द अदर हैंड रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी बट इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फर्म ठीक है लेकिन अगर आपके पास अगर कोई स्ट्रीजेंट क्रेडिट पॉलिसी है ठीक है ना मतलब एकदम रिजिड भी नहीं है एकदम लिबरल भी नहीं है तो उसके इसमें क्या होगा कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम जाएगी लेकिन आपका जो लिक्विडिटी है फर्म का वो बढ़ जाएगा ठीक है द फॉलोइंग फिगर शो हाउ द क्रेडिट पॉलिसी इफेक्ट्स इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी तो ये जो फिगर आप देख पा रहे हो इससे आपको पता चल चल पाएगा थोड़ा बहुत कि किस तरीके से जो क्रेडिट पॉलिसी है वो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी के ऊपर इसका असर डालती है ठीक है देख लो आप देखो क्या हो रहा है जब लिक्विडिटी जब आप क्रेडिट पॉल लिबरल पॉलिसी अपना रहे हो तो देखो आपकी लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है ना जैसे जैसे आपका कॉस्ट एंड बेनिफिट्स बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी लिक्विडिटी भी बढ़ रही है बट जैसे ही आप रिजिट पॉलिसी अपना रहे हो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी घटना शुरू हो जा रही है वो भी नीचे की तरफ आना शुरू हो जा रही है ये वाला जो दाग है ठीक है तो ये हमारा पूरा लेक्चर था आई होप कि आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज का जो हमारा टॉपिक था वो था क्रेडिट पॉलिसी नेचर एंड गोल्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप इसको अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्ले लिस्ट आप विजिट कीजिए हमारे चैनल के प्ले लिस्ट आप विजिट कीजिए वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी जिसको आप देख करके आप एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे ठीक है तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था आई होप के आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन ठीक है ह